Bonjour, c'est le deuxième jour du CES. Je suis actuellement avec Cédric Giorgi de Sigfox. Bonjour Cédric. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, vous avez un très riche parcours entrepreneurial. Vous connaissez vraiment le milieu des startups et le milieu du web. Vous êtes aujourd'hui chez Sigfox. Ça fait deux ans que vous êtes chez Sigfox. C'est une startup qui est en hyper croissance. Est-ce que vous pouvez un peu tout d'abord me décrire votre parcours dans le milieu des startups et du web alors, euh, donc effectivement, ça fait dix ans que je travaille dans le secteur des startups du web. Euh, D'abord pour une société qui s'appelait Goodjet, qui est devenue Scoopit. Euh, ensuite pour Sismic, euh, euh, j'ai monté ma boîte et qui s'appelait Cookning, qu'on a revendu à, euh, au leader maintenant européen des repas chez l'habitant qui s'appelle Visite. Euh, et il y a un peu plus de deux ans, au euh, moment où je revendais en, en fait ma, ma société avec mes associés, euh, je voulais participer à un projet qui euh, bah, était beaucoup plus ambitieux que ce que je pouvais porter euh, moi-même en tant qu'entrepreneur. Euh, et donc, j'ai souhaité rejoindre euh, bah, en fait une des, des licornes euh, françaises. Et l'opportunité s'est présentée de rejoindre Sigfox. Euh, il se trouve que euh, le deux avec le moment, le cofondateur, et aussi euh, le cofondateur de Goodjet, qui est devenu Scoopit. Donc, on avait un historique ensemble. Euh, et donc, j'ai rejoint Sigfox pour euh, bah, m'occuper en fait, de euh, développer l'écosystème de partenaires. Euh, J'y reviendrai. On a... Euh, euh, on déploie un réseau chez Sigfox, on a besoin de partenaires, donc euh, par une approche applicative et développement de plateformes, comment on aide notre écosystème à grandir avec nous. C'est un peu le, le but de ma mission, avec une façon de faire qui est très euh, start-up dans start-up, donc avec euh, une équipe dédiée, euh, Sigfox grandit beaucoup. On a décidé d'avoir aussi euh, ma petite équipe un peu, un peu plus à part pour toujours garder autant d'agilité de, et, de, et de rapidité d'exécution. Donc effectivement, euh, Sigfox grandit beaucoup. Donc on le rappelle, vous avez fait une levée de fonds de 160 millions d'euros euh, très récemment. Euh, Qu'est-ce que ça fait déjà de, de recevoir une levée de fonds aussi spectaculaire Et comment est-ce que vous avez réinvesti cet argent euh, derrière alors, c'est effectivement une levée de fonds de 150 euh, millions d'euros, 160 millions de dollars, euh, qui, a été, euh, qui a été annoncée euh, mi-décembre. Mi euh, en fait, ça ne change rien euh, au niveau opérationnel pour nous. Euh, ce qui change, c'est qu'on se donne des perspectives pour, euh, pour la suite. Mais dans l'opérationnel, on est euh, extrêmement concentré sur euh, bah, en fait, nos trois activités principales. Hein, donc, le déploiement du réseau. Euh, on déploie un réseau, donc, euh, rappel, Sigfox déploie un réseau euh, dédié aux capteurs et aux objets connectés, euh, basse consommation et donc bas débit. Euh, C'est toute l'innovation technologique qui, euh, qui a été créée euh, et qui permet ce déploiement. On déploie actuellement dans 30 pays. Euh, ensuite, on doit s'occuper de... Ben, alimenter ce réseau-là, donc développer un, un, ben nos clients, notre portefeuille de, de, de clients, d'utilisation du réseau. Euh, et la troisième mission, c'est de construire cet écosystème autour de nous, euh, de partenaires, puisque nous, on ne fournit que le réseau. Euh, et pour aller sur le réseau, il faut, ben, il faut un capteur, il faut des composants, il faut des plateformes. Et donc c'est tout cet écosystème ouvert qu'on qu construit autour de nous. Euh, et donc c'est ce qu'on continue à faire avec en fait, cette nouvelle levée de fonds qui nous donne des, des perspectives pour continuer à accélérer. Et ce qui aussi rassure en fait, euh, nos, nos nos clients, nos partenaires, euh, parce que ben, on, on montre qu'on a les qu'on a les reins solides euh, sur euh, sur le déploiement à venir. Hein. On est dans l'infrastructure, donc euh, en face de nous, c'est des opérateurs historiques. Alors personne ne fait un réseau mondial comme ce qu'on fait nous, euh, mais c'est vrai qu'on est une des rares startups, euh, si ce n'est la seule startup qui disrupte, euh, pour prendre ce, ce terme franglais, le secteur des télécommunications euh, dédié à l'IoT au niveau mondial. Et d'ailleurs, en parlant de cette IoT, pour vous, c'est quoi le futur de l'IoT alors, le, le, déjà, on peut parler futur, mais on va déjà parler présent. Euh, L'IoT, euh, c'est surtout pas que la partie euh, objet connecté euh, grande consommation. Euh, donc B2C, quand vous, allez, quand vous êtes ici au CES, euh, les articles médias vont prendre 10 innovations qui sont présentées ici. La majorité sont à un usage euh, personnel, euh, donc du smart home, euh, de, du loisir, etc. Nous, l'IoT qui nous intéresse, euh, qui est donc vraiment euh, dans, dans la définition IoT aussi, c'est tout ce qui est de l'ordre plus du capteur connecté, euh, des usages industriels ou même à titre personnel, mais qui ne sont pas dans cette mentalité d'objets euh, tangibles qu'on va, qu va connecter. Euh, L'exemple qu'on qu utilise, c'est par exemple rappeler que euh, l'IoT, c'est aussi connecter une chaudière, euh, pas pour avoir une appli euh, qui va me permettre de contrôler ma chaudière, parce que ça, ça ne sert à rien. Par contre, euh, pour de la maintenance prédictive des chaudières, euh, c'est hyper intéressant de mettre un capteur qui soit connecté euh, et qui l'envoie de façon régulière des données pour que 
euh, la société, le chauffagiste qui s'occupe de la maintenance, il ait des données et il sache quand intervenir, peut-être avant finalement euh, sa visite annuelle, parce qu'il y a un problème au niveau, au niveau de la chaudière. L'IoT, c'est aussi ça. Donc c'est des capteurs un peu partout, c'est la télérelève, euh, c'est au niveau agriculture, euh, pouvoir mettre des capteurs qui vont mesurer euh, tout un ensemble d'informations et aider l'agriculteur à euh, mieux gérer sa, sa production. Euh, des trackers, euh, donc des trackers GPS en fait, qui, euh, bah, grâce à notre réseau, fonctionnent très peu sur, enfin, fonctionnent sur batterie, donc euh, sur longue durée. Voilà, c'est tout ça l'IoT. Euh, et le futur, c'est c'est en fait d'aller de plus en plus vers euh, euh, des, des capteurs qui miniaturisent, qu'on voit un peu partout, euh, qu'on qu qu voit, en fait c'est une, une, une erreur de ma part, on ne les voit pas ces capteurs-là. Ce qu'on voit c'est le service qu'ils vont apporter euh, au final, euh, mais on ne va pas utiliser, il euh, y a des, des analyses qui annoncent qu'on va utiliser 30, 50 objets connectés dans le futur, c'est faux, on ne va pas les utiliser. On aura autour de nous euh, un environnement qui sera hyper connecté à base de capteurs euh, et qui va devenir... En fait, intelligent, mais sans qu'on s'en rende compte. Euh, un auteur qui s'appelle David Rose euh, parle de euh, enchanted objects, donc d'objets de, de, enchantés, d'environnements enchantés. Euh, c'est exactement ça, c'est-à-dire ma, ma chaudière, ma machine à laver va euh, prévenir automatiquement quand elle a besoin d'être, euh, d'être, d'être, euh, euh, d'avoir un dépannage. Ma, euh, mon, 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 ma machine à café va commander automatiquement les capsules. Ma, ma carafe d'eau va prévenir automatiquement quand il y a besoin de changer le filtre. Euh, voilà, c'est ça, le, 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 une partie du futur de la à titre personnel. Et à titre industriel, c'est euh, enfin, beaucoup autour de la logistique, autour de la maintenance, autour de l'optimisation des flux et des, et des business, euh, optimisation du temps de disponibilité d'infrastructures. Euh, voilà, c'est beaucoup, euh, beaucoup cette partie-là. Et Sigfox, vous êtes implanté déjà dans plusieurs différents pays. Comment est-ce que vous avez abordé ces, ces nouveaux marchés à chaque fois donc effectivement, Sigfox, on est dans, dans 30, euh, on déploie actuellement là dans 30 pays. Euh, on a trouvé un modèle qui est de, de trouver un partenaire distributeur dans chaque pays dans lequel on, on se déploie. Euh, sinon, si on devait déployer par nous-mêmes dans les 60 pays qu'on vise à fin 2018, ce n'est pas euh, 100 millions, ce n'est pas 150 millions qu'il faudrait qu'on lève euh, comme argent, c'est euh, plus d'un milliard, voire, voire encore plus. Donc on a trouvé ce modèle qui est de, de trouver un partenaire, un distributeur exclusif du, du réseau Sigfox qui déploie en partenariat avec nous dans le pays donné euh, et qui ensuite euh, et surtout, euh, donc non seulement ils ont, ils ont la connaissance du marché en termes de déploiement, parce que quand vous déployez comme nous, hein, il faut trouver des, des tours et des, et des immeubles pour pouvoir mettre des antennes sur le dessus, c'est toute la base d'un opérateur comme nous. Et ensuite, il faut commercialiser ce ce, euh, ce réseau. Donc c'est hyper intéressant d'avoir un distributeur qui connaît en fait son marché, qui va être en partenariat avec nous. Euh, donc c'est comme ça qu'on a commencé en France d'abord, donc c'était par nous-mêmes, puis ensuite l'Espagne, ensuite le, la Hollande, ensuite le, le UK. Donc ça c'était fin 2014, on était dans quatre pays. Euh, et là, en euh, donc deux ans, on est, on est passé à 30 pays. Et dans deux ans, on veut être à, à 30 pays de plus, donc 60 pays. Belle ambition. <rire> je voulais aussi parler d'une autre casquette que vous avez. Vous êtes le cofondateur de la French Touch Conference qui a lieu à New York. Quel est le but de cette French Touch Conference et qu'est-ce que c'est en fait Alors, le, le, effectivement, moi j'ai la particularité d'avoir toujours eu plusieurs casquettes. Euh, donc, le, le, mon activité principale qui est d'être salarié de chez Sigfox et une activité plus soirée week-end qui a été depuis 10 ans de voir comment aider et alimenter cet écosystème de start-up euh, qu'on appelait même pas French Tech à l'époque euh, donc passer par des, des aventures comme TechCrunch ou comme le web en fait en parallèle de toujours mes, mes activités pro euh, et donc on, un peu avant de rejoindre Sigfox j'avais rejoint Gaël Duval dans euh, le lancement de la French Tech Conference à New York avec une envie très simple qui est de dire créons un, 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 un lien un pont euh, entre ces écosystèmes cet écosystème français, parisien mais, mais français en général et cet écosystème américain, à commencer par New York euh, et pourquoi New York Parce que ils sont plus ouverts en fait à, à l'Europe euh, que la Californie, hein. on les adore euh, nos, nos, nos collègues américains euh, basés, basés en, à San Francisco mais il y a une capacité à être euh, un peu trop concentré sur, sur ce microcosme alors qu'à euh, New York en plus il y a des sujets autour de, de l'advertising tech de la, de la fashion tech, des médias qui fait qu'ils sont plus intéressés de regarder ce qui se passe en Europe euh, et donc en France, donc on a créé cette conférence qui euh, bah, pendant deux jours euh, apporte de l'inspiration et des opportunités business euh, à des français et des américains Okay. Et donc la French Touch, justement, pour vous, c'est quoi la, la, la French Touch dans la tech, euh, c'est justement ce, ce mix entre la French Touch côté euh, créatif, euh, créativité, euh, l'inspiration qu'on peut avoir au niveau, au, niveau, au niveau de notre culture, au niveau de la musique, au niveau des arts, euh, et euh, une très forte capacité euh, technologique. Euh, donc la French Touch, par exemple, à, à, à CES, quand on explique pourquoi il y a autant de, de sociétés françaises qui viennent ici, c'est justement par cette capacité qu'ont les Français à euh, bah, innover dans la technologie et surtout chercher 
chercher euh, euh, la, la, on aime le, le produit complet, ce qui, est, ce, qui est, ce qui a souvent été un défaut dans l'industrie dans du web, puisque en général, il faut sortir quelque chose d'imparfait, une toute première version qui fait un tout petit truc et qui euh, ensuite va, va, va se développer petit à petit. Dans le hardware, euh, bah là, ce, vous avez besoin de plusieurs compétences. Donc L'avantage de la France aussi et de la French Touch, c'est ce regroupement des, des compétences, très fort au niveau scientifique, au niveau du design, euh, et, euh, ou au niveau d'un vertical donné dans la médecine, dans l'agriculture, dans, dans tout ce que vous voulez. Euh, et donc, ce, ce, ce capacité de la France à générer de l'engouement de sur du hardware, c'est justement voilà, parce qu'en plus sur le hardware, vous ne lancez pas donc vous avez besoin de plusieurs compétences et bah, il faut amener quelque chose d'assez fini euh, sur le marché, la version bêta en hardware, ça n'existe pas trop en fait Alors nous justement, notre directeur général chez BPI France dit souvent que la France est une Californie qui s'ignore est-ce que vous pensez que c'est comme ça que nous voient les Américains qui pensent qu'on qu n'ose pas trop innover que, ou est-ce que pour eux justement l'innovation est implantée en France euh, alors, dire qu'on est une Californie qui s'ignore, ça voudrait dire qu'on se met encore en comparaison avec la, la, la Californie. Euh, ce qu'il faut justement, c'est arrêter de se comparer, arrêter, arrêter de chercher une, une Silicon Valley de... Silicon Valley, l'IoT, Silicon Valley française, etc. Il n'y a qu'une Silicon Valley, elle est, elle, est en, elle est en Californie. Donc il faut regarder quelles sont nos, nos, nos forces en fait, et appuyer là-dessus euh, et trouver notre, notre ADN en fait, d'écosystème d'innovation. Ce qui... Euh, là où, en fait, c'est pas tant qu'on s'ignore, c'est qu'on... On ne fait pas assez savoir, donc euh, il faut apprendre aussi à communiquer euh, vers l'extérieur, euh, communiquer là où ça fait, ça fait, euh, donc ça fait du bien, hein, donc, euh, donc euh, sur, sur des innovations, pousser euh, des choses qui sont, euh, qui sont ambitieuses, et puis savoir plus se vendre, hein, c'est le truc classique, euh, c'est que euh, on l'a vu là, tout à l'heure il y avait des, des pitchs ici, il y a beaucoup à faire pour euh, voilà, savoir pitcher, c'est pas juste... Dans, le, dans la capacité d'orateur, c'est aussi savoir concentrer euh, l'information qu'on donne sur les bons éléments, donc euh, partager la vision euh, et pas juste concentrer sur le produit. On est des fois trop, euh, mon produit, ma techno, euh, elle est parfaite euh, et euh, on n'embarque pas en fait euh, les, les orateurs d'un pitch ou des investisseurs ou des, ou des partenaires sur le, le, le storytelling complet en fait. Et donc, euh, pour revenir un peu au CES, là, c'est le deuxième jour du CES. Qu'est-ce que vous a apporté la journée d'hier et qu'est-ce que vous espérez que les prochaines journées vont vous apporter Alors nous, on est, euh, on est au CES, alors, sachant qu'on euh, adresse très peu le marché du consumer électronique. Donc déjà, nous, on est en B2B hein, complet hein, et nos clients eux-mêmes sont très peu dans le, dans le, dans le B2C, ils sont plutôt en B2B. Euh, par contre, ce que les, ce qui, ce qui, la force du CES, c'est que c'est devenu euh, l'événement de l'industrie au sens large. Donc, Effectivement, dans les, les allées, dans les euh, trade shows au Sands ou euh, au Convention Center, on voit beaucoup de, euh, de start-up ou de euh, fournisseurs d'objets connectés. Mais dans les, dans, le, on va dire, dans, les, dans, les, dans les meeting rooms, dans les, dans les hôtels, euh, se passent tous les rendez-vous de, de la partie cachée, donc des enableurs, des fournisseurs de solutions euh, comme nous sur la partie connectivité. Euh, et donc on voit tous nos partenaires sur la partie euh, composants par exemple, sur la partie euh, euh, donc ce qu'on appelle les IMS, donc les, les, les sociétés, de, les industriels de, 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 qui fabriquent les objets euh, surtout en Asie. Euh, on voit les plateformes, euh, les plateformes cloud comme Amazon, Google et autres, on les, on les voit tous. Donc c'est cette partie-là qui nous intéresse. Donc nous c'est beaucoup de... On n'a pas de, de, de stand par exemple chez Sifox, on a euh, un, deux meeting rooms avec des, des, des petits showrooms pour justement euh, faire venir nos clients, nos prospects, nos partenaires. Euh, on voit pas mal de délégations aussi de, de grands comptes qui viennent ici euh, s'inspirer, donc c'est eux aussi qu'on voit. Euh, et puis nous, c'est notre, on a une équipe américaine qui est basée entre Boston et San Francisco, donc c'est beaucoup de, de, de mes collègues américains qui sont ici. On est quelques-uns du côté euh, corp euh, à venir et de façon plus transverse, euh, se, se nourrir aussi de, 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 de ce qu'on voit. Euh, et juste sur Eric Apart, qu'on a 10 startups euh, qui font du Sigfox. Ok, super. Et euh, du coup, vous dites que vous abordez les grands groupes. Est-ce que c'est difficile en tant que startup d'aborder euh, un grand groupe ou comment est-ce que ça vient naturellement alors nous, nos, nos beaucoup, enfin on a, on a euh, beaucoup de grands groupes comme, euh, comme clients ou comme partenaires, hein, ne serait-ce que NG qui est investisseur chez nous aussi, Air Liquide euh, qui sont investisseurs et clients. Euh, c est, c est, à partir du moment où vous, vous comprenez que vous êtes dans l'interculturel et, et que euh, ce n'est pas forcément, par exemple, euh, quelqu'un comme moi en t-shirt et en basket qui va leur parler, mais euh, plutôt quelqu'un qui sait parler un peu plus leur, leur langage euh, et leur, euh, le langage passe aussi par, par la partie euh, présentation. Euh, ça, ça se passe en général bien. Ce que, ce que, il faut comprendre aussi que c'est des temps qui sont peut-être 
différents des, des, des plus jeunes euh, sociétés. Euh, donc il faut prendre le temps, et encore plus dans le hardware, où euh, bah, un grand groupe qui veut déployer une solution euh, IoT, euh, on sait que ça va prendre du temps, il faut l'accompagner, il euh, faut l'aider à euh, comprendre en quoi en fait, l'IoT, c'est juste un... En fait, pour lui, c'est juste un moyen de euh, participer à euh, sa transformation. Euh, je ne parle même pas de transformation digitale, mais juste l'aider à euh, trouver des nouveaux business models, garder en fait, un avance sur le marché. Euh, donc l'IoT n'est qu'une réponse à une problématique métier. Ok, bah, je vous remercie beaucoup. Merci et bon salon. Merci à vous tous de nous regarder et merci de bien vouloir rester connectés pour regarder les différents profils d'entreprises de, qui seront ici au CES.